سلام تون کچه بیتله منین یه زود روب بازی ساعتی میکرد بذارشو. LTV شو یه تیمی او پروگرامی نو. کنگ را کردنیم. اینگرایی یه گفتار میان اچو یه مینورت به آمریکا بوستن کاتمار. آن زیاد سوایی گنجالو کنی کار استودیو نچو. اتو درجه دمسی کلتو یبرالو. ولی چه پت اچو به وقت درک زازو بدرگ اگزاز کزی مالت نو یه سامین ازون سیما روی نبرو تا که جنرال چاو جنرال دمسی گل توی سیگنالو ساتو به وتر رای گزاز گزیرای بنبرو دبچارشو یا گزازو مچارش کابی رای بنبرو مفهوم کلام انگست رای تصادفال تبلو اندت گذارو ایتا و قلب دام توداج جنرال نبرو لجاتو نوزی استودیو یا گپس کوچو به متفاوتو ایتا و قلب لجاتو آبادی اچین ساعتی توالون تولد متفاوت است و سال چو بیاس وارلو سال متفاوت سال هکم انگستونا سال ایتو بیا هکوچ اندیو این نگاه کردن ابراچین کویو آتو درج امکان دارم تو امکان دارم آگویشی مدت ایتو بیم مدت نی پروگرام اما سرگنالو، پروگرامی شده ای سرگاب داشتیم. نشی سرگینیو ت دستفلویار بدم. یه هکب بارم اونت یه مینورت با میکانو. استی راستن رسو یستوگو. نیکم نگر. اما سرگنالو، به بوستن کتما یه هکب بارم اونی. لال فوت های اندامت هات به تابعان نت سرچالو به تلایو و کیزوچ. یهی بیرو که بالای بیت گانو می‌سازم سلام تا به کانات آن دارد لوئر و چالن نه گل سبوش مبت به ونجل به فتابیر به اندیهم دمای امیگریشن مساحت سلطن سرالن به تجمع ماری به تلایو درجی توجست به علاوه نت سرالوی با آنو گیزه یا مساحت کرمنال دفنس لوئر سازوسیشن and arat shi taba koch abale allo president wenye ya gala gala kuno ya state me public defender agency board member ning wasra mstonen wa dawlat mato samaniya milion bar budget manage na raga allo kazi mbafit ya civil liberties union ya massachusetts mkitil president wenye la sibdista me thagal gaya allo na ba gila sab mabto chinna ba Constitution area, but I'm busy. Yeah, the courts are in charge. Ah, but I'm not camera, so no. What is the best of what? I'm not a star. Yeah, general, them say good to listen to. Ah, such a better. Cafe in a bar is in the bar. Yeah, some in on is the good at the room in the bar. But I'm told that general, and the bar in the car that's all. می‌ت آفت می‌ت آف نو یا باتی چند ساعتی می‌داو به مفکر من گستون آب گری از زوریه یه می‌دانه تنهای نبرد و دام تو دچار نان نگاری به ساعتون می‌ت آف سیوتا یه نبرد و هنی تانور سون و دزی بیست آب وقت سلباتو ناوره اش ارسو مفکر من گستو سی درج است وصل آه به دام است وصل مشی اول دزاقی زه های سکول چرشی Dalam United Nations, almost anda met tak kuli hal serat cahloi. Dirk nabar, na be dirk maknat bezu dirju tosh nabar wana itu piast, na el mas mias ter transport yang mias dirk United Nations dirju tosh macam mana? Be volunteer gawece agal gie kezara mau be radio operator net sara nabar be zagi zeh. Na آبادی بررفه به سوست ورستنو که زیاگری و تاوت سلاسامت و چاگر نوریالو نه که مفهوم کنم اینکه سو کمونو به فیدمو که آبادی که بزو و تاوت به طور سفر طور میدا هلو تزور ریالو مزافم مزاف کت که زاب من نساتم نه ماست او سوزه من نبودا. بساتو مفنگر منگستو ات سکم او بر مسکاتو به مفنگر منگستو نیامو کرو سوچ بامونو به گریا 
ታሪካቸው እንዲደመደመ የተደረገበት ሁኔታ አለ ወታደራዊ ገዛዙ ከዛም በኋላ ብዙ ማል ተሳካለትም ብዙ ማል ቆየ መፈንቀለ መንግስቱ ለምን እየከፈፈ ይመስሎታል በርሶ ግምት ብዙ ስለ መፈንቀለ መንግስቱ ብዙ የ ያልተስተካከለ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። መፈንቅለ መንግስቱ የተደረገው በአባቴና በሱ ከሱ አመለካከት ጋር የተመሳሳይ አመለካከት የነበራቸው ጀነራሎች እንዲሁም የከፍተኛ ጦር መሪዎች የመንግስት ፖሊሲን በመቃወም በተደጋጋሚ ለውጥ እንዲደረግ በተለያየ ጊዜ ጥረት አድርገው በጦርነት ውጥረት ውስጥ ነው ነውት። እና አባት ደርግ ሲመጣ ለተና ኮሎኔል ነበር ደርግ ከመምጣቱ በፊት የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ የትምህርት ዳይሬክተር ነበር ሐራራ አካዳሚ ውስጥ እና ለውጥ ደርግ ሲመጣ የነበሩትን ጀነራሎች በሙሉ አሰረ ገደለ የቀሩት ኮሎኔሎች ነበሩ ሶማሌ ጦርነት ነበር ደውዝ ያቋቋመ ውስጥ ነው ያን ጊዜ ሶማሌ አዋሳ ሊደር 60 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ከዛ ያረር ጦርነት ነበር በዛ ውጥረት መhall ግን የመንግስት አካሄድ አይስማማቸውም ነበር ከፍተኛ መኮን ነው የነበሩት ለውጥ እንዲደረግ በተለያየ መልክ ጦርነቱ በሰላም ሊፈታ የሚችልበትን መልክ ለ መንገድ ለመፍጠር በተለይ ከጀናል ፋንታ በላይጋ ብዙ እና እንዲሁም ከመሪድ ንጉስ ጀናል መሪድ ንጉስ የጋ ብዙ ይት ያደርኩ ነበር እኔም በዚህም ሆኜ ማቀው ማለት ነው እና በዛ መhall ግን የኢትዮጵያ ጦር ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈል ነበር የመንግስቱ አፍቃሪዎች አሉ ደጋፊዎች ነበሩት ካድሮች ነበሩ የሚሊተሪ ደንነት ነበሩ እና መፈንቅ ለመንግስት ማረግ በጣም ሪስኪ ሪስክ ብዙ ሪስክ በህወት ላይ አደጋ ሊያመጣ የሚችል ትልቅ ሪስክ እንደነበረ ያቆታል ለመስተካከት ድሉን በጣም የተረጋጋጣል ነበር ግን ከመፈንቅለ መንግስቱ ዋና ዋና መደረግ የነበረባቸው ውስጥ አንዱ የመንግስቱ አለማርያም አውሮፕላን ሲወጣ ተገዶ አስመራ እንዲወርድ እንብካለ እንዲ እንዲመታ ነበር ያ አልተደረገ ያ አልተደረገበት ምክንያት እኔ አሁን ተለያዩ ሶርሶች ሰዎችንም ሳነጋግር ያን ማስፈጸም የሚገባቸው አየር ኃይል የዘመቻ ሐላፊ የነበሩ ጀነራል ያንን እኛ ሁላችን ከተስማማን ያንን ማድረግ አስፈልጋ ያደለም ብለው በራሳቸው መጨረሻ ደቂቃ ላይ ስለወሰኑ ያውሮፕላን ሳይመጣ ሲሄድ በዛ ዓለም ውስጥ የነበሩ አንድ አንድ ሰዎች የነበራቸውን ተባባሪነት ቀየሩ ከዛ መንግስቱ አለማለም ወጥቷል የሚል ወሬ ከመጣ በኋላ ነገሮች መቀየር ጀመሩና ከዛ ጋር የተገናኘ መስለኛል የከሸፈበት ምክንያት በተለየ ሁኔታ የተለያዩ መጻፎች ወጣዋል በዚህ በደርግ ሊቀ መንበር ላይ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የተደረገውን መፈንቅለ መንግስት የሚተቹ ቅንጅታን ነበርው በአግባቡ መስራት የነበረበት ቤት ስራ አልተሰራም ውስጥ ላይ ፍራቻ ነበረ ማን የውነቱ ሊሆን ማን የውሸቱ ሊሆን የሚታወቀ ነገር የለም ስለዚህ በጥርፊያ የተደረገ የመፈንቀለ መንግስት ሙከራ ነው የከሸፈውም ለዛ ነው ይላሉ ሆነም ቀረም መጨረሻው መፈንቀለ መንግስቱ ሳይሳካቀረ ለቃ መንበሩም እንደተመለሱ በያነቸውን ሰጡ በመጨረሻው ሰዓት ያባቶትን ስሜት ይንገሩ ይግባኩ የባቴን ስሜት እንግዲህ እዛ ስላልነበርኩ በቀጥታ ለማወቅ አልችልም ግን የተለያዩ ያነበብኳቸው ያነጋገርኳቸው ሰዎች ነበሩ አዲስ አበባ መፈንቅለ መንግስቱ ገና ሲጀመር ነው ከሸፈው መንግስቱ አለማርያም አውሮፕላን ከኢትዮጵያ ተረፍ ወጣ ሲባል እንደሰማውት ኢቭን የደንነት ሐላፊው ሚያቅ ነበር ያቁ ነበር የሚባል ነገር ነበር እና እኔ የፕላን አለመደረጉን ሲያቁ ሐሳባቸውን ቀየሩ የቤተ መንግስት በቃላፍ የሚነበሩትም ያቃሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሰውየውን በቅርብ ስላላናገርኳቸው ነው ማለት አልችል ዋናው ግን ያ ከሸፈ ከተባለ በኋላ ለሚቀጥሉት ሶስት ቀናት አስመራ ውስጥ ኤርትራ ውስጥ የነበረውን ጦር እኔ አባት እየመራ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ አላማ ያስረዳ በሬዲዮ 
ወደፊት አስፈላጊ ሆነ ጦርም ወደ አዲስ አበባ አንጥተን መፈንክ ለመንግስቱ እናሳካለን የሚል አቋም ይዞ ቀጠለበት እና በዛ ማhall ነገሮች እንደማይሳኩ ያወቁ ሰዎች ነበሩ ያየርhall እዛ የነበሩት ያየርhall አዛጅ ምንውጣ ብለው አውሮፕላን ነበር መውጣት ይችላሉ ነበር ነገር ግን ያስተባበርኩትን ሰው ሁሉት ቻል ወጣን እስከመጨረሻው እዚ ሆነአለው ብሎ ወስኖ ነው የቆየው በተጨማሪ በሁለተኛው እትም ኢንተርቪው ላይ ኮሎኔል መንግስቱ የመጀመሪያውን ነጻፍኩትን መጻፍ ሪፈራድ ዘይ ተጻፈውን አስመልክቶ ከጀርመን ስመለስ አብረን እንስራብዬ ጠይቄ ነበር እና መፈንቅለ መንግስቱ ውስጥ የተደረገውን እንተውና ያንተ ዛ መኖር ለኢትዮጵያ ጦር አስፈላጊ ስለሆነ እዛ ሆነ ምራ ጦሩ መፈንቅለ መንግስቱ እንተው ይላነጋግረው መልክት ብልክለት አላናገር ማለኝ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀረ ብሎ ጽፏል ስለዚህ እኔ እስከማቀው ድረስ የኔ አባት በፕሪንሲፕል ነው የሚኖረው ማንንም ሰው የማይመስለውን የማይናገር ሰው ነው አንድ የደሞ የሆነ ነገር ካረገ በዛ የሚቀጥል ሰው ነው ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ የዛ አይነት አመለካከት እንዳለው እና የመጨረሻው ሁኔታ ያንንም የሚያሳይ ነው ራ ነው የደርግ መንግስት ወታደራዊ ገዛዙ መቀጠል አልቻለም ማልተሳካለትም ከጥቂት አመታት በኋላ ተንኮታኩተ ቀጥሮ መንበሩን ያዘው ሌላ ነው እዚላ አንድ ነገር ልንገር እሺ ኢትዮጵያ ብዙ ጦር ብዙ ቦታ ላይ ተዋክቷል ኤርትራ ሃረር ከሶማሌጋ እንዲሁም በደቡብ ከሶማሌጋ ኢዲዩም ጋር እንዲሁም ትግራይ ውስጥ እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ አራት ወይ አምስት ጀነራል ነገደል ወይ ሜሞት ራሳቸው ነው ብዙዎች ያገደሉት መንግስቱ አለማዳም ስልጣን ከያዘ ጀምሮ እስኪ ጨርስ ድረስ ወደ 45 ጀነራል ነው ይገደሉ ከኩዴ መፈንቅ ለመንግስቱ ጊዜ ብቻ 435 ኦፊሰሮች ከኤርትራ ብቻ አስሯል የኔን አባት እንዲተካይ ተሾሞ ድርግስ ይመጣ ሻለቀ አይነበረ መ በሲቪልነት ሲያገለግል የቆየ ከሻለቅነት ሜጀር ጀነራል ተደርጎ ነው የጦር አዛዥ አስመራ ያ ሰው ከተሾመ በጥቂት ወራት ውስጥ ንጽዋት ያዘ እና የነበረው የአርሚ ስትራክቸር ሁሉ የፈረሰው ያን ነው ስለዚህ የአንድ መንግስት የራሱን ጦር በዛ አይነት በሚገልበት ጊዜ ሁለተኛ ፖሊሲ ራሱ ኢኮኖሚውን አድቅቆ ለጦሩ የሚመገበው የሌለው መንግስት ነበር አንዳንድ መጻፎች ስታነብይ ተዋጉ ሲባሉ መንበሉ አይለንም እስከማለት ትልል ያና ወጣ ጦርነት የሚለው መጻፍ ስታነብይ እዛ አይነ ነገር አለ እና የኢትዮጵያ ጦር መውደቅ ከጦሩ ጋር ብቻ ማንታይት የለበት ከመንግስት ፖሊሲ ጋር መታይት ያለበት ምን ይላል አሜሪካ የጦር ስትራቴጂ አዋቂ አማተሮች ስለ ታክቲክ ያወራሉ ፕሮፌሽናሎች ስለ ሎጂስቲክስ ያወራሉ እና አንድ ጦር በሎጂስቲክስ ነው የሚያሸንፈው የህዋት ወታደሮች አገሬው በሙሉ የመገባቸው ነው የሚዛወሩት ቀለባቸውን በተለያየ ቦታ ማስቀመጥ ይችላል የኢትዮጵያ ጦር በየቦታው ተበትኖ የሚበላው የሚለው ምግብ ሲመጣለትም በመሃል አታክ ይደረጋ እና መንግስት አልነበረውም አቅም የግል ሰውም ደሞ ሰርቶ ኢኮኖሚን እንዳያሳድግ የካፒታል ገደብ ነበር ስለዚህ ያ ጦር አወዳደ ከአገሩ ፖሊሲ ጋር ነው መታየት ያለበት ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ ደሞ ማያገር መሪ ነው ሁሌ እና ኮሎኔል መንግስቱ በተለያየ ጊዜ ገሌ እንዲያረገ እንደ እንዲያረገ ምክንያት የሚሰጠው ተቀባይነት ሊኖር አይችልም አንድ አገር ተረክቦ ሁለት አድርጎ ከወጣ አንድ መሪ ተጠያቂ እሱ 
አ መልካም ከዚህ ጋር ጌጅላ ነሳ ይነበረው ስራቱ እንደወደቀ ቀጥሎ ሌላ ስራት መጣ በወታደራዊ ግዛዙ አባተን እንዳሳጣብ ግልጽ ነው እንዳገር እንዳገር የሚያመጣው ያንተ አባት በሰሜናዊ እዝቅ ቀደም እንዳልኩት በጣም ተወዳድና ጦሩን በስራት ይመሩ ጀርናል እንደነበሩ ይታወሳል በተለያየ ጊዜ ስለሳቸው የተነሳውን ለማየት እንደሞክርኩት በዚህ ሆነ በዛ ወደቀ ሌላው መንግስት በጣ ወታደራዊ ስራቱ ቀደም እንዳልኩት ወላጅ አባተ እናሰጥቷል ስራቱን እንደሚያንቀፈቅፈ እረዳለሁ ቀጥሎ የመጣውን መንግስት ተቃውምክ ምንድነው ችግሩ እኔ ፐርሰናሊ ሰዎችን አልቀውም ፖሊሲ ነው የምቀውም አ ኢንፋክት አሁን ያለውን መንግስት ራሱ እንደ ዶክተር አብይን ወይም ገሌን ደግፋለሁም ብዬ አለልም ያ ሰው አረጋውሉ የሚለውን ነገር ነው መደገፉ ዶክተር አብይ ነገ የ ከፖሊሲ ከመደገፈው ፖሊሲ ውጪ የሆነ ነገር ሲያደርጉ የመቀዋም ሐላፊነት አለብኝ እንደ ግለሰብ እና ድጋፍ ለግለሰብ ሳይሆን ለፖሊሲ ነው በቀድሞ በያዲ የነበረ ስርዓት ላይ ብዙ ፕሮብሌሞች ነበሩ አንድ አንድ የደገፍኳቸው ነገሮች ነበሩ የተቃወሙኳቸው ደግሞ ብዙ ነገሮች ነበሩ እነሱም ግን በፖሊሲ ደረጃ ነው ዲስከስ ማረጋቸው ባይ ዘ ዌይ እኔ መንግስትን አልደግፍ መደገፍ አሜሪካ ኦባማ ሲመረጥ ኦባማን ደግፍ ያለ ኦባማን ደሞ ተቃውሞ ያለ በተለያዩ መንገዶች ፖሊሲን ነው የሚደግፈው ግለሰብን ወይ መንግስትን ሳይሆን አሃ እሺ የምጨርሻ የመጻፊ አባቴ ጥሳት ሚለውን የምጨርሻ መጻፍ መጠቅለል አድርገና ወደ ሌላ ወደ ህግ ስራቶችና ራስዎችን ይዳለን አባቴ ጥሳት ሚለውን መጻፍ ለምን ድን ይጻፍከው ለትውልድስ ምን ይደግማል በጣም አስበ ነበር ተሳክቷል ሉይስ አ አባቴያችን ሰዓት ብዬ ሲጽፍ ስለኔ አባት በተለያየ መልክ መጻፍ ይችላል ነበር ግን ያ አባቴን ታሪክ ብቻ ለመጻፍ አልፈለኩ ለትውልድ ለዛሬ 100 አመት 200 አመት 300 አመት ያንን መጻፍ አንድ ሰው ቢያነብ ምን ይማራል ከሚለው ተነስጨ ነው እና ለኔ ትልቁ ነገር እዛ መጻፍ ላይ በሞትና ሽረት መካከል አንድ ሰው ለዓላማ ብሎ ሲነሳ ያለው ጽናት በጭንቅላቱ ሲካይዱ የሚችሉ ትግሎች በተሰባ አለ ኑሮ አለ አገር አለ በዛ ማህል አንድ ግለሰብ አቋሙን በጣም በአቋሙ ጸንቶ የሰበሰባቸውን ሰዎች ለዛ ዓላማ ያሰለፋቸው ለዛ ሰዎች ያለው ታማኝነት ሳይጓደል እስከመጨረሻው የመታገል ታሪክ ነው ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። እኛ ታሪክ ስለማንጽፍ ብዙ ጊዜ የምናገረው ነው አንድ ጀርመን ፈላስፋ ጥቁሮች ታሪክ የላቸው አለ። እንደ ጥቁሮች እኮ ብዙ ነገር ሰርተዋል እንደ ታሪክ የላቸውም ትላለ ሲባል አይ እኔ እኮ ታሪክ አልሰሩ ማላልኩም ታሪክ የላቸው ስለማይጽፉ ታሪክ የላቸው ነው ያልኩት እና በአንድ አሜሪካ ነው ኢንትረስቴ ዋን ነው የሚሊተሪ ሂስትሪ ሊተራቸር ህግ ነው። ና አሜሪካ ሲቪል ወር ታሪክ አንድ ትንሽዬ ትንሽዬ ጦርነት ትንሽ አንድ 10 ሰው ሞተበት አራት አምስት መጻፍ ከዛም በላይ አለ ትንሽ ካፍ ያሉት ደግሞ አንድ ሺህ መጻፍ ተጽፏል ስለዚህ አንድ አንዱ እና እኛ የተደረጉ ነገሮች ስለማይጻፉ ታሪካችንን ለማወቅ አስቸጋሪ ነው አሁን ደግሞ ማንም ተነስተው ድሮ እንዲነበር 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 ይላል የተጻፈ ነገር የለም አንድ ነገር ሲጻፍ መልስ መስጠት ይቻላል ለወሬ ግን እና እነዚ ደሞ ዝም ብሎ አሁን ብዙ ሰዎች እየተነሱ ጀነራሎች እንዲያርጎ ነበር አሻጥር አርገውብናል ይሄ ሁሉ ማንም ማስረጃ የላቸው የራሳቸውን ለመንግስቱ አለማርያም ያላቸው ታማኝነት የሚደብቁበት መንገድ ነው እና ብዙ ትላልቆቹ በሙሉ ሞተዋል ብዙ ታሪክ የሰሩት በሙሉ ሞተዋል አሁን በጣም ጥቂት ሰዎች ነው ያቀሩት ሚናገሩት ድሮ ምንም ነገር ውስጥ ያልነበሩ ታች የነበሩ ሰዎች ናቸው ብዙዎቹ ደግሞ የመንግስቱ አለማርያም አድናቂ ፈሪ ሰዎች ሚፍሱን የሚፈሩ ስቲል የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው እና ኔ ያን ታሪክ ከተላዩ ሰዎች ኢንተርቪው አድርገ ብዙዎቹ 
አሁን እንደውም በህይወት የለም ያን ስላናገርኳቸውና ስለጻፍኩኝ ታሪኩ ፕሪዘርቭ ተደርጓል እስቲ ወደ ህገ መንግስት ወደ ሚላው ነገር እንደና ከመሃይም አንጻር ስለሚመለከት ነው ህገ መንግስት ሚላውን አንዳንድ ሙራን ሲፈቱት ለያይተው ነጣጥሎ አይተው የመንግስት ህግ መንግስት ብቻ የሚያረቀው ብቻውን የፈለገው ነገር የሚያረቀበትና በሰዎች ትከሻ ላይ እንደፈለገ የሚጭንበት ህብረተሰብን ያላቃተተ ህብረተሰቡ የማይሳተፍበት ነበር ብለው ያማሉ በተለይም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት አሁን ትልቁ ኔ በተደጋጋሚ ተቃውመው ያሰማሁት ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጋር አሁን ካለው ህገ መንግስት ጋር በተያዘ ነው በጣም የሚገርምሽ ይሄን ህገ መንግስት ያነበቡ ሙሉ ነው ያነበቡ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እና የሚመለከታቸው ሰዎች ማለት ነው በምባጣ ነው ወይስ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ የህዋት መሪዎች ይሄን ህገ መንግስት አንብበውታል ብዬ ለማወቅ ለማመን በጣም ያስቸግረኝ የህዋት መሪዎች ለምን እንደዚህ ያሉ because ቢያነቡት ይቃወሙት ነበር ኦኬ ለምን እንደነው የሚቃወሙት እንዳውም ህገ መንግስት ይከበር ይሎ ብለው ሰውችን አሰልፈው ከማውጣት ልቅ ይሄ ህገ መንግስት ይቀየር ብለው ነበር የሚወጡት ለምን ብለን እንጠይቅ ህገ መንግስቱን ስታነብዩ የማንኛውም የህገ መንግስት ጥያቄ በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው የሚወሰነው ይላል የማንኛውም የኮንስቲትዩሽን ጥያቄ የኮንስቲትዩሽን ጥያቄ የግለሰብ መብቶችን የክልል መብቶችን የፌደራልና በክልል ያለውን ግንኙነት በሙሉ የሚያይ የኮንስቲትዩሽናል ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት የሆነ ገለልተኛ ሱፕሪም ኮርት የለም። ለምን እንደኔ ሌለው የኮንስቲትዩሽናል ጥያቄ በሙሉ በሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው የሚወሰነው ስለሚል። ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ደግሞ የተዋቀረው ከያንዳንዱ ብሄር አንዳንድ ሰው አንድ ድምጽ እያንዳንዱ ብሄር ውስጥ ላሉ ሚሊዮን ሰዎች አንድ ተጨማሪ ድምጽ ኢትዮጵያው ስንት ኦሮሞዋል ኢትዮጵያ 34.4% ኦሮሞዋል በ World Population Review በ2018 ባውን በዚህ አመት በተደረገው ኢትዮጵያ population 108 ሚሊዮን ይጣጋል ይባላል 107.6 አካባቢ 34.4 ኦሮሞዋል 27% ደግሞ አማራ ስለዚህ የማንኛውም ኮንስቲትዩሽናል ጥያቄ በአማራና ኦሮሞ ብሄሮች ብቻ መወሰን ይችላል ስለዚህ አንቺ የትግራይ ተወላጅ ሆነሽ መንግስት ከሰሽ ፌደራል መንግስት መብቴን ጣሰ ብለሽ ፍርድ ቤት ተጄት ነው የምትጠጁ ፌደራል ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው የምትጠጁ ሱፕሪም ኮርቱ ኮንስቲትዩሽኑን የማይተርጎም መጥቶለው ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ኮንስቲትዩሽናል ኢንኩሪ የሚባል አቋቋማል የኢትዮጵያን ኮንስቲትዩሽን አርቲክል 82 83 84 አንቀጽ 82 83 84 ን ያየ የህዋት መሪ ኮንስቲትዩሽን ይቀርልኝ ብሎ ነው የሚወጣው ይከበርሳው እና ምን ወይም የጉራጌ መሪ ወይም የሲዳማ ህዝብ መሪ እነዚህ ጉራጌ 2.5% ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መብቱ እንዴት ነው የሚያስከብረው ፌዴሬሽኑ የሚወስነ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ነው ይቅርታ አቶ ደረጃላ ቆርጥስ ነው እ መንግስቱ ሲወጣ በተለይ አሁን ላይ ያለው ኢትዮጵያ የምትደረርበት እ መንግስት ሲወጣ ሻሽሎ ሲወጣ መንግስት ብቻውን ያረጋው ኮአድል ከማበረሰቡ ጋር ከሽግግር መንግስት ከላይ ከነበሩ ሰዎች ጋር አይደለም ወይ መወቀስ ካለበትም መወቀስ ያለባቸው እንዳለ ይሄን ህግ ሲያሻሹና ሲያርቁ የነበሩት ናቸው እንጂ በመንግስት ስልጣን ላይ የነበሩት ብቻ ለምን ይነሳሉ ከዛ ወዲስ የነበሩት ደግሞ ህገ መንግስቶችስ ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት ህገ መንግስት ነበሩ ለነላቸው እንችላለን ወይ ባይለ ስለዚህ ምን የነበረው የራሳቸውን ዘውድ ያስተበቁበት ተብሎ የሚታመው እንደገናም በደርግ ወታደራዊ ግዛዙ ጭራሹ እንደውም ያለ ህገ መንግስት የነበረችበት ሀገሪቱ ደረጃ ማመታት የነበረ ታሪክ ነበርና ይሄኛው መንግስት ሲወቀስ አብሮት የነበሩ ያረቀቁ ሊት ሊደረጉ ነው እኔ መጀመሪያ የሞቀስ ኢንትረስት የለኝ 
የሞቀስ ፍላጎት እርሶ ከሷል አላልኩም ግን ከመንግስቱ ላይ በጣም ብዙ ቅሬታዎች ስለሚል እነሱ ነው አዎ ግን ምንድነው ህገ መንግስቱን አንብበን ይሄ ጥሩ ነው አይደለም ነው እንጂ ምንለው ስለዋጣው ሰውየማ ባይ ዘዌ ህገ መንግስት ይወጣ ሁሉ ጊዜ ሌጂስሌቲቭ ሂስትሪ ይባላል ሌጂስሌቲቭ ሂስትሪ ማለት ያን ጊዜ የነበረው ውይይት እገሌ ምን አለ እገሌ እሱን ፈልግ ያጣው ይለ የተጻፈ ነገር የለም ቀድም እንዳልኩሽ ነው ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ህገ መንግስት ይወጣ አንድ መጻፍ ፈልግ ያትቻል እና ህገ መንግስቱን ግን ስታዩ ራሱን ስታዩ የተለያዩ ብሄሮች በሰላም ሊኖሩ የሚችሉበት ህገ መንግስት አይደለም because ምክንያቱም አንድ ብሄር መብቴ ተግለሰብ መብቴ ተነፍጓል ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ፍርድ የሚወስደው ከ House of Federation House of Federation ደግሞ በአንድ ብሄር ወይም በአንድ እና ሁለት ብሄሮች ብቻ ሊወስን የሚችልበት ሁኔታ ነው የተዋቀረው ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ያካል ተሻሻለ ተሸነፍኩ ምርጫው ተጨበርብሯል የሚል ድርጅት ከሶ የት ነው የሚሄደው የሚከሰው ሰው ይሄ ጋር ነው ዳኝነት የሚሄደው ሱፕሪም ኮርት ኢንዲፔንደንት የሆነ ገለልተኛ የሆነ ሱፕሪም ኮርት መቋቋም አለበት በፌ በኮንስቲትዩሽኑ የኮንስቲትዩሽናል ኢንኩሪ ካውንስል የሚባለው አለ የሱፕሪም ኮርቱ ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት ስድስት የሕግ ባለሙያዎች በሃውስ ኦፍ ተመራጮች የሚወሰኑ እንዲሁም ሶስት የህزب ተመራጮች ያሉበት ነው እነዚህ ሎየር ሊሆኑም ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ ሕግ ዕውቀት ይኖራቸው አይሆነ እነሱ ኮስተኑ በኋላ ለፌዴሬሽኑ ለ30 ቀን እንዲጸድቅ ይሄዳል ፌዴሬሽኑ ያንን አይቶ አይ ይሄንን አልቀበልም ሲል አይጸድቅ እንደዚህ አይነት አሰራር ያለው አገር የለም ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ፍርድ ቤት በራሱ መቀመጥ አለበት አሁን ኬንያ ውስጥ ተጨረበረ ተባለ ሱፕሪም ኮርት ሱፕሪም ኮርት ሲያዝ የተሸነፈው ይቀበላል ሌሎች ማገሮች ገለልተኛ ሱፕሪም ኮርት መኖር ለምርጫ በጣም አስፈልጊ እና እኔ ስትራክቸሩን ነው እንጂ አሁን ያየሁት ያለሁት ገለ ይሄና ገረገ ይሄና ያ ለኔ ኢንትረስት አይሰጠኝ እሺ የምርጫውን ሐሳብ እንደገና አደግም ይመለስበታለሁ ነገር ግን ጠቅ የነበረው እኔ ወይም ደግሞ ወርሶ ካነሱት በዛው አስተካኪ በሌ በሌላ ጥያቄስ ነበረ ስለ ነሱት ላሳውና ህገ መንግስቱ መሸሻል አለበት ተብሎ ሲነሳ በዚህ ሀገር ላይ በተለየ ጊዜ ህገ መንግስቶች ተሻሽለዋል እና ተጽፈዋል ሰው መሻሻል አለበት ይባል ሁሉ ጊዜ የሚነሳው አንቀጽ 39 ቃል በጣም አወዛጋቤ ነበረው እስከ መቀንጠድ ብሎ የሚደነግገውን ህግ ነው ሰዎች በጣም የሚያማሩበትና ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ ያምን ሰማው እርሱ መሻሻል አለበት የሚሉት ከህገ መንግስቱ ውስጥ አገር ያፈርሳል ዳነው ነው ረን በጥርሻ ጋር ባደለብ የሚሉት ነገር አለ በህገ መንግስቱ ውስጥ ህገ መንግስቱ የወጣ ጊዜ አርቲክል 39ን በሚመለከት የሎ ሪቪው አርቲክል ጽፈና በሳፈክ ዩኒቨርሲቲ ሎ ስኩል ሎ ሪቪው አርቲክል ወጦ በደንብ ተላዩ እና እዛ ላይ የነበረኛ መለካከት ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው ይሻር አይሻር የሚለው ላይ አይደለም ያተኮርኩት ያተኮርኩት እዛ ላይ ይሄ ነገር አንድ ብሄር ቢጠይቅ እንዴት ነው ፕሮሰሱ መሆን ያለበት የሚለው ላይ ያተኮርኩት እና አንድ አንድ ጊዜ ይሄ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም የሚሉ ውይይቶች ላይ ግዚያችን እናጠፋለን ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ማንንም ሰው ኦፒኒየን ሊኖር ይችላል መሻሻል አለበት ይችላል ነው አቶ ድር ጉባኤ መሻሻል አለበት ይባል የትኛው ነው ምንናሻሽለው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንደ መዝሙር ይሰማ ነው አንቀ 39 ነው እርሱ አሁን አሁን እንደ 39 አሁን ምናነሳው አንቀ መስሉ አይታየኝ ኦኬ ምክንያቱም አሁን ለኔ እንደ ራይት ነው እንደ ኢሚዲየት ሴንስ አሁን ቶሎ መደረግ አለበት ብዬ ማስበው ምንድነው የሚቀጥለው የዴሞክራቲክ process የሚረዱ ህጎች ይሻሻሉና ከዛ በኋላ ኮንስቲትዩሽን እኔ ከተባለ ረጅም ጊዜ ተወስዶ አምስትም አስርም አመት process ላይ ሄዶ ብዙ ሰዎችን አወያይቶ ሁላችንም የምንስማማበት አሸናፊና ተሸናፊ የሌለበት ኮንስቲትዩሽን መውጣት አለበት ግን ኮንስቲትዩሽን ሲወጣ እኮ መሰረታዊ ነገሮች አሉ መሰረታዊ ነገሮቹ ምንድነው ኮንስቲትዩሽን ራሱ የሚለው አለ ኮንሰፕቱ የመጣው ዲክቴተርሺፕ ያንድን ሰው ወይም የቡድን አምባገነነነትን ለማቆም ነው የግለሰብ መብቶችን ሰጥቶ ግለሰቡ መብቱን 
በዛ ሲስተም ውስጥ ማስከበር እንዲችል ለማድረግ የቡድንና የግለሰብ አምባገነነነት ሊቀር የሚችለው ስልጣንን ፓወርን ዲሴንትራላይዝ ወይም ደግሞ አንድ ቦታ እንዳይከማች በማድረግ ነው የሚል አመለካከት መጣ ከዛ በመነሳት መንግስትናው የመንግስትና አውታሮች ከፍለን አንዱ አንዱን ይያየ የፍርድ ቤቶች ህጋ አስፈጻሚውን አስተራር ይያዩ ህጋውጩ ህጋ አስፈጻ የህግ ያወጣ አስፈጻሚውን ቼክ ያရገ ግን እነዚህ ሳይገናኙ እርስ በርስ ባይነቁራኛ የታያዩ እንዲሰሩ በኢትዮጵያ ኮንስቲትዩሽናል ስናይ ፓወር አንድ ቦታ ላይ ኮንሰንትሬት ያደርጋል ወይ አንድ ቦታ ላይ አከማቻለሁ ስንል የህزب ተመራጮች በሙሉ ፓወር እነሱ ጋር ያለው የህزب ተመራጮች ፕራይም ሚኒስተር ያስቀምጣሉ የህزب ተመራጮች ፍርድ ቤት ናቸው የዚህ አይነት አሰራር በፌደራልም አለ በክልልም አለ አሁን በቀደም ሪፖርት ላይ አቶ አብዲ አሊ የሱፕሪም ኮርት ሰብሳቢ ናቸው የክልላቸው አሳሪም ናቸው ፈራጅም ናቸው ህግም ያወጣሉ ፓወር ስልጣን አንድ ሰው ላይ ኮንሰንትሬት ሲያደርግ ያ ላይ ተደረገው አይነት አምባገነናው የስራቶች ይደረግ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ኢትዮጵያን ኮንስቲትዩሽን አሻሽለን ስልጣን ተበታትኖ አንድ በተለያዩ መንግስት አውታሮች እርስ በርስ ቼክ እየተደረረጉ ግለሰቦች ደግሞ መብታቸውን የሚያስከብሩበት ስርዓት ዝም ብሎ ግለሰብ መብት መከበር አለበት አይደለም አንድ ዳንዴን ነው መክሰስ የሚችለው ኢትዮጵያ መንግስት ከሶ ካሳ ሲቀበል ሞራሉ የተነካ የተሰደበ የተባረረ ሰው ከሶ የገ መንግስት መብት የተነካው ብሎ ከሶ የሞራል ካሳው እዚህ ሀገር አንድ ሽብር ነው ጣራው መቀበል የሚችለው አንድ ሽብር ማ የትኛው ተበቃ ነው የዛ አይነት ኬዝ የሚወስዱ ከስሽኔ የተበቃየን ዋጋ አስከፍየ መንግስት ስላጉላል ላይ ተቀጥቶ ወደ ቤቴ ሲሄድ ያን የሄገበላይነት ይኖራል